ഹേ വാട്സപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം അതേപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ കോമ്പോസിറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു വീഡിയോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാകുന്ന അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റായ്ക്ക് പോലെ ഒരു വീഡിയോയുടെ മണ്ടെ അടുത്ത വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ അടുത്ത വീഡിയോ അങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചൊരു സ്റ്റായ്ക്ക് ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ആഫ്റ്റർ എഫക്സും പ്രീമിയർ പ്രോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാർഡ് കൊടുത്തേക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഒരു വീഡിയോയുടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ബിഗിനേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോവാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിഗിനേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഒരാൾ പുതുതായിട്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ ആഫ്റ്റർ എഫിലോ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ സോ വിത്തൗട്ട് ഇനി ഫർദർ എഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സോറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ ആണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ന്യൂ കോമ്പോസിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കാം ഒരു അതിന് മുമ്പ് ഒരു പാനലിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് സ്പേസ് ഒന്ന് നോക്കാം വർക്ക് സ്പേസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് എഫക്ട് എഫക്ട്സ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബോക്സസ് കാണാം ഇത് രണ്ടും എന്താ നമ്മൾ പ്രീമിയർ പ്രോയിലും അല്ലാതെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഫക്ട്സ് കൺട്രോളും പ്രൊജക്റ്റും എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കാണാം അത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലി നിങ്ങളുടെ ഈ സൈഡിലായിരിക്കാം ഞാൻ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടത് ഉള്ളത് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ മിഡിലി കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ വിൻഡ്യൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ഇഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓഡിയോ അതേപോലെ പ്രിവ്യൂ ഇഫക്ട്സ് പ്രീസെറ്റ് അതേപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ആണ് ടൈം ലൈൻ ഒക്കെ എന്താ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ടോപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുറേ ഇത് കാണാം ടൂൾസ് കാണാം അതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ കോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി മൂന്ന് രീതി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പോയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫോൾഡർ ആണുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് നേരെ ചെയ്ത് നേരെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ കൊണ്ടുവരാം
ഈ സീറോ നം സീറോ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ ആകുന്ന കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഓഡിയോയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഓഡിയോയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ടൈം ലൈൻ ഈ സോറി ഈ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാണും അതിന് ഓഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരത്തില്ല അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഫയൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓഡിയോ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഫയലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഈ വീഡിയോ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് റാക്ക് ഫോക്കസിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാക്ക് ഫോക്കസിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാം റാക്ക് ഫോക്കസിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക സാധാരണ ക്യാമറ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലോ വീഡിയോ പ്രീമിയറിലോ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗോസിയൻ ബ്ലർ എഫക്ട് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോ ഗോസിയൻ ബ്ലർ സെർച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ എഫക്ട് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി മറ്റുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇല്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ഇഫക്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ടൂൾസും നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈക്ക് റോഡോ മാസ്കിംഗ് ടൂൾ പിന്നെ അതായത് ത്രീ ഡി ട്രാക്കിങ് കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ഫിൽ അതുപോലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റിൽ നോക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തരാം എഫക്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടൺ ഓഫ് എഫക്ട്സ് ആണുള്ളത് ഒത്തിരി എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം വേറെ വേറെ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോണത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അകത്ത് തന്നെ വേറെ വേറെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് വേണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഗോസിയൻ ബ്ലർ അല്ലേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗോസിയൻ ബ്ലർ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം യാ ഗോസ് ഗോസിയൻ ബ്ലർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കാണിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉണ്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് സ്കെയിൽ റൊട്ടേഷൻ ഒപ്പാസിറ്റി പൊസിഷൻ ആങ്കർ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗോസിയൻ ബ്ലർ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയറിലൊക്കെ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്ത് പഠിക്കാം കീ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ നമുക്കൊരു കീ ഫ്രെയിം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു കീ കീ ഫ്രെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തു ഒരു ബ്ലറിനെസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് പ്ലെയർ ഹെഡ് മാറ്റി ഒരു നാല് സെക്കൻഡ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഒരു കീ ഫ്രെയിം കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വാല്യൂ മാറ്റിയാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രീ കീ ഫ്രെയിം വന്നോളും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കീ ഫ്രെയിം ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഓർണം കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഈ ഇമേജ് ഒരു ഫെയ്ഡിൻ ആയി പോകും ഒരു ഒപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തെ വീഡിയോ കണ്ടുവരും ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് ടൂൾ പോയി ട്രാൻസ്ഫോമി ടൂൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്ത് ഒരു കീ ഫൈമ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒപ്പാസിറ്റി ബാക്ക് ടു സീറോ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ
അതിന് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ആദ്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിളോ അതോ ഷേപ്പോ എല്ലാം കൊടുക്കും അതിന് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ മാത്രമേ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുവാണ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മാമി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇത് ഇസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ അണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് റെഡ് ഞാൻ റെഡ് കളർ തന്നെ കൊടുത്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ വരച്ചു യെസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു സെലക്ഷൻ ടൂളിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റ് ഏത് ടെസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പം വേറൊരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുവാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോണാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ബോൾഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ബോൾഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കളറും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ് യെസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കാനും ബോൾഡ്നെസ് കൊടുക്കാനും തിക്നെസ് എല്ലാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടെസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കും കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ എഫക്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് പോകാം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആനിമേഷൻ പ്രീസെറ്റ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ഇൻഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നോക്കാം ഏതാ നല്ല ആ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ബൈ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ആ ടെസ്റ്റിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇടാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിയേ ആ എഫക്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റൈലോട്ട് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഫ്ലൈ ഫ്രം ബോട്ടം ഞാൻ കൊടുത്തേ ഫ്ലൈ ഫ്രം ബോട്ടം യെസ് ലുക്സ് ഫൈൻ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാർഡ് കൊടുത്ത കാർഡോ ലിങ്കോ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഫക്റ്റ് അല്ല ഓരോ എഫക്റ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിന് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നാലേ ഈസി ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമൻ സംശയം മാത്രം ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം യെസ് അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ബിഗിനറിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വരുന്നതായിരിക്കും സോ സി യു ഗൈസ് ഓൺ നെക്സ്